नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम इस वेब डेमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म बिना पौडेल नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा निकायहरुले बेला बेलामा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् बेला बेलामा नेपालमा हुने गरेका हवाई दुर्घटनाले गर्दा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई असुरक्षित पनि मानिएको छ हिजो पनि नेपाली हवाई क्षेत्रमा अर्को दुखद घटना थपियो पुखरामा आइतबार बिहान भएको यति एयरको जहाज दुर्घटनामा पनि ज्यान गुमाएका 79 जनाको सब अहिले फेला परिसकेको अवस्था रहेको छ तीन जना भने अहिले अझै पनि बेपत्ता रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको छ यसैगरी पनि पटक पटक यस्ता दुर्घटनाहरु भइरहेका छन् पछिल्लो पटक 2075 साल फागुन 15 गते पनि हवाई दुर्घटना भएको थियो एयर डायनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा तारी ढुंगा भीरमा दुर्घटना भएको थियो सो दुर्घटनामा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सात जनाको दुखद निधन भएको थियो अहिले सम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा 104 वटा हवाई दुर्घटना भएको तथ्यांक रहेको छ र यी दुर्घटनाबाट 800 भन्दा बढीले पनि लगभग 800 भन्दा बढीको संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भएको कहाली लाग्दो तथ्यांक पनि रहेको छ यसै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व वरिष्ठ क्याप्टन ओम गुरुङ सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस हप्ता दिनमा धन्यवाद दाजु यहाँले यो हवाई सेवामा चाहिँ लगभग 30 32 वर्ष सम्म बिताइ सक्नु भएको छ यति लामो समय व्यतीत गरि सक्नु भएको छ हजुर नेपालमा अहिले सम्मको तथ्यांक अनुसार 104 वटा चाहिँ विमान दुर्घटना भएको भनेर भनिएको छ यसरी विमान दुर्घटना भइरहँदा अझ हिजोको जुन विमान दुर्घटना भयो यति एयरलाइन्सको पोखरामा भएको विमान दुर्घटना यसले चाहिँ एकदमै यो अहिले सम्मकै दुखद जस्तो पनि आभास हुने किसिमको दुर्घटना भएको थियो हिजोको दुर्घटनालाई लिएर यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सुरुमा यहीबाट सुरुवात गरौँ न धन्यवाद अ यो इस्यु सुरु गरि इस्यु अफ द डे को लागि यहाँलाई धन्यवाद अ र इस्यु सुरु गरौँ भन्दा पहिले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जानकारी चाहिँ के गरौँ भने देखि अ म यस विषय कुनै एक्सपर्ट हैन मैले दिएका मैले भनेका कुराहरु अथवा मेरो सुझावहरु अथवा मेरो भनाई हरु मेरो व्यक्तिगत कुरा हो उन्हें सक्षम मरे भने का कुरा हरु कती कुरा हरु वरी का एक्सपर्ट हरली भने का कुरा उसमें मेरे न खानो सक्षम तर यो नितांत मेरो व्यक्तिगत कुरा मैले 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 भन्ने कुरा चाहिँ के छ यो त यहाँले यत्रो वर्ष सम्म व्यतीत गरेको आफ्नो भोगाइको आधारमा भन्ने कुरा हो भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसकारणले त्यसका त्यसको लागि कुनै मैले मेरो कमेन्टहरु मेरो भनाइहरु कसैसँग चाहिँ कन्ट्राडिक्टिव हुन गएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नदिनु होला धन्यवाद र जहाँसम्म यो हिजोको दुर्घटना भयो त्यो समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अति नै दुःख लाग्दो हो तर हामीले यो कुरा भनिरहँदाखेरि म यो यस्तै च्यानलमा हरेक वर्ष आउने गर्छु हिजो पनि पोहोर पनि आएथि परार पनि आएथि हैन यो आउने क्रम चाहिँ कहिले सम्म जाने हो स्पेशली यो दुर्घटना अहिले वर्षै पछि भइरहेका छन् नि त विमान दुर्घटनाहरु त्यसकारणले यो यो आउने क्रम भने नि यो दुर्घटनाले हामी दुर्घटना हुन्छ त्यसपछि हामी जस्ता पूर्व अब भनौ विज्ञ त नभनौ अब अनुभवीहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले तपाईहरु जस्तो च्यानलहरु बोलाउनु हुन्छ तर यो निरन्तरता चलिरहेछ यो कहिले सम्म चल्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो पीर चाहिँ जहाँसम्म मैले आज अरु अरु च्यानलहरु पनि मैले बोल्दाखेरि मैले भन्ने कुराहरु के छ भने एक्सीडेंट का फैक्टर हरु तीन चार डा उन्चन विशिष्टता ये वड़ा चाहिए माने बीए ये वड़ा चाहिए मशीन को करा रहु हो और कुछ चाहिए प्राकृतिक करा हो प्राकृतिक बनाने वो इधर ये जो अब मेरी छोट करी मामा ने करा हरु उठाए कि ना माने ये मैं वंदा पहले पनी चैनल मत करी मेरा प्रभावकता म अब म सठिकमा जानु मैले चाहिँ उपयुक्त ठानिरहेको छु अ त्यसकारणले हिजोको हिसाबमा मशिनको हिसाबले यो प्रूवन एयरक्राफ्ट 15 वर्ष अ त्यो चाहिँ कुनै लामो हिजोको विमान 15 वर्ष 15 वर्ष पुरानो आयो पुरानो आयो 2007 मा बनेको र 15 वर्ष भन्ने कुरा एभिएसन मा त्यो जहाजको त्यत्रो लामो आयु होइन किन भन्ने यदि लामो आयु हुँदो हो त भने देखि सिभिल एभिएसन ले नेपालको गभर्नमेन्ट ले हामीलाई कुनै नयाँ कम्पनी जहाज कम्पनी खोलेपछि जहाज ल्याउने एउटा के रे टाइमलाइन अथवा एज लाइन एज लिमिट चाहिँ लेख के दिएको छ नि 15 वर्ष 15 वर्ष भन्दा पुरानो जहाज ल्याउनु पाउँदैन भनेको छ भन्न मतलब के भने 15 वर्ष यो जहाज त्यसकारणले त्यो पनि पुरानो होइन कि र अब जहाँसम्म मेन्टेनेन्सको कुरा हो मेन्टेनेन्सको त्यो 
त्यो दिनकै कुरा गर्ने हो भने पनि तीन तीनवटा त्यो जो चाहिँ जुन एक्सिडेन्ट भयो त्यो चाहिँ थर्ड फ्लाइट अफ द डे थियो भने चाहिँ त्यो कुनै पनि त्यो दिनकोमा कुनै त्यस्तो किसिमको भाइटल त्यस्तो प्रब्लमहरूको कुनै कुराहरू त्यो इस्युहरू उठेको देखिन्छ वेदर पनि हिजोको कारण हुन सक्छ त हिजोको दुर्घटनामा वेदर त हैन के छ भने मैले जेनेरली कुरा गरेको जहाँसम्म हिजोको वेदर छ त्यो त अब हिजोको त ब्युटिफुल वेदर थियो पोखरामा होइन अब यो विशेष त हामी फ्लायरहरूले उड्ने मौसमै यही हो कि यो कार्तिक मङ्सिर पुषमा यस्तैतिर चाहिँ हो किनभने यहाँ टब्रुन चाहिँ हुँदैन एकदमै राम्रो भिजिबिलिटी हुन्छ मासतिर कि बादल हुन्छ के रे कि त्यो फग हुन्छ होइन भने माथि गएपछि एकदमै क्लिन हुन्छ एकदमै टर्बिनेस रहित स्मुथ उडान हुन्छ भिजिबिलिटी कम भएपछि त हवाई सेवाहरू नै बन्द पनि आज पनि आज के कुरा गर्ने हो भने पनि भिजिबिलिटी कम भएर चाहिँ धेरै जसो उडानहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्था रहेको छ आज पनि अब हिजोको दुर्घटनामा चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले आम मानिसले अहिले जसरी व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ नि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जहाजहरू नै पुरानो अन्य देशहरूले नै धेरै वर्ष युज गरिसकेको हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ पन्ध्र वर्ष पुरानो भनेर भनिन्छ तर अन्य देशमा पनि कतिचोटि युज भएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेपालले बल्ल किन्छ भन्ने किसिमको एउटा मनाइ पनि रहेको छ यसलाई कसरी भन्नु कसरी लिनुहुन्छ यहाँले चाहिँ जहाज त के हुन्छ भने हिजो ल्याएर हिजो ब्रान्ड न्यू ल्याएको जहाज पनि आजै दुर्घटना हुनसक्छ दुर्घटना भन्ने कुरा नयाँ र पुरानोसँग मतलब हुँदैन तर के छ भने जहाजको पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ के छ भने जहाजको हरेक पार्टको एउटा लिमिटेसनहरू हुन्छ उसको फ्लाइङ फ्लाइट हाउसको लिमिटेसन हुन्छ कुनै को चाहिँ अब उसको तपाईँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा कुनै एउटा पार्ट्स राख्नुहोस् आज राख्नुभयो भने त्यसको दुई वर्षपछि त्यसको भ्यालिडिटी सकिन्छ भने नो म्याटर वेदर यू फ्लाई अर नट द्याट इज एक्सपायर्ड यू ह्याभ टू चेन्ज यू ह्याभ टू रिप्लेस इट त्यस कारणले त्यो सिस्टम यस्तो बनाएको छ कि जस्तो हामी जस्तो नेपालमै हामी भए तापनि यो हामी आइकाउको अन्तर्गत छौँ अहिले त झन् एसा पनि थपिएछ युरेन युनियन युरेनको पनि हामी थपिएका छौँ त्यस कारणले जहाँसम्म अब सिस्टमको कुरा हो सिस्टम त एकदमै एकदमै अपडेट बनाएको छ तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कतिको भएको छ त्यो कतिको सिन्सियरली कत कतिको त्यसलाई हुनुपर्ने हिसाबमा त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन एजुकेसन लेभलमा द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो एजुकेसन लेभल भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ नियमाङ्कन निकाय भनेको सिभिल एभिसन हो उहाँहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मैले गर्दै हजुर तपाईँले गर्नुभयो मैले गर्दै हजुर भन्ने हिसाबमा गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले पुरै हेरेर चेकअप गरेर चेक जाँच गरेर अनि मोनिटर गरेर त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुभएको छ त्यसमा पनि धेरै पर फरक पर्ने कुराहरू हो त्यस कारणले जाँच इज सेल्फ कहिले पनि बुढो हुँदैन हामीले सेभेन फाइभ सेभेन मैले उन्नाइस वर्ष उनाएँ है त्यो नाइन टू थाउजन्ड नाइन्टिनमा फेज आउट भएको छ अब त्यो जहाजको उमेर अहिले थर्टी सेभेन इयर्स हो थर्टी सेभेन इयर्स अहिले चाहिँ भारतको ब्लु डाटी उडाइरहेको छ चारवटा जहाज उडाइरहेको छ भनेदेखि जहाज कहिले पनि पुरानो हुँदैन त्यो अब जुन पार्टहरू एक्स एक्सपायर हुन्छ उसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो इभन तपाईँको त्यो बडीहरू छ नि त्यो बडीलाई पनि अब त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने सिस्टमहरू छन् त्यस कारणले त्यो त्यो भन्नु त अब आफ्नै ठाउँमा छ अब जनताहरूले के के हिसाबले भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो ज्ञानको कुरा हो त्यो दुर्घटना धेरै भएको देखेर होला सायद पनि अब दुर्घटना धेरै जसो नेपालमा अहिले त वर्षमै एक वर्षमै दुई दुईवटा प्लेन दुई क्र्यास भइसकेको अवस्था रहेको छ खासमा यो दुर्घटना हुनुका अन्य यहाँले भने जस्तै अब प्लेनको त्यो एजले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना हुने भन्ने त हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ अन्य कारणले चाहिँ के केले हुनसक्छ त मेन्टेनेन्स मैले अघि नै भने तपाईँले कसरी हिजो उडेको जहाज मेन्टेनेन्स भएको थिएन त त्यसो भए अगाडि नै दुई तिन चोटी उडान पनि उडान सकेको थियो त्यही त नि त्यसलाई चाहिँ कसरी मनिटर कसरी भएको छ कि मैले भनेँ भने कतिको जेन्युनली त्यो मनिटर भएको छ कि कागज मात्रै भएको छ कि साँच्चै नै भएको छ त्यो 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 भन्ने एउटा कुरा हो र दोस्रो कुरा चाहिँ हिजोको जहाँसम्मको कुरा छ त्यसमा चाहिँ मैले ह्युमन फ्याक्टर चाहिँ अलिकति बढ्ता मैले स्ट्रेस इम्फेसिस दिन्छु मैले चाहिँ मैले पनि यहाँ बुझे अनुसार चाहिँ जस्तो अब अन्जु खतिवटा उहाँ को पाइलट हिजो उहाँको चाहिँ लास्ट डे थियो उहाँ पाइलट बन्न आँट्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ उहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ लेफ्टमा बस्नेलाई चाहिँ खतरा हुन्छ या लेफ्टमा बस्नेले चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई अलिकति खतरा पनि भनेर भनिदो रहेछ उहाँ चाहिँ लेफ्टमा बसेर हिजो जहाज उडाइरहनु भएको थियो रे तर अब उहाँको लास्ट डे भएकोले अब उहाँ पाइलट बन्न आँट्नु भएको रहेछ त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति हुनसक्छ कि भन्ने किसिमको एउटा आशङ्का पनि पैदा भएको छ नि रनवेको कुरा पनि आएको थियो थ्री जिरोमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ ल्यान्डिङ गरेको तर लास्ट 
थर्डचोटी को उड़ान में जीरो में उड़ान करने रनवे में लाने रने भाई थे अरे तो कारण होगा कि अभी ठैक्क क्लियरेंस दिने बितिक विमान दुर्घटना भो प्रवक्ता ने भी भन्नभक खास के हो ये प्रश्न पारदीन इस मैं अलग इस अलग मैं अलग प्रश्न पर्ने जहांसम दस सेकेंड मात्र होल्ड भाग दुर्घटना होते थे भाषा हाई अंजू खतीवड़ा जी को पायलट है वहाँ कैप्टन हो वहाँ से कैप्टन भार मैं बुझे अनुसार मैं जो कि ये इन्फर्मेसन आगे अनुसार मैं जे बुझे ते हिसाब में भू कने को पायलट कहीं लेफ्ट में बस्तेन को वहाँ को ट्रेनिंग वहाँ कैप्टन भाई पे ट्रेनिंग हो तर कैप्टन भो भे में वहाँ सर सब चीज उड़ाने दीदेन वहाँ लिविल एविशन ने एटा चाह किस्टम हो सीस्टम अनुसार के होने उसको ट्रेनिंग जान पर्ने के के ट्रेनिंग कर पर्ने अब दुई तीन हफ्ता को ट्रेनिंग करें आए पी वहाँ से कैप्टन भ पास भ पास भर आई सके यहाँ आई सके वहाँ सीमिलेटर में करूँ हाँ ये जहाज में करने होने वहाँ सीमिलेटर में वहाँ को कह रहा सीमिलेटर मैं ठा चेन तो सीमिलेटर में सीमिलेटर बने एट मक मोक बने एट जहाज को कक्पिट नहीं हो इसको एक्सेस सब चल् तर जहाज होना तर सब कुछ जहाजम जस्तु कर ट्रेनिंग करें आई सी तैं पास भैस पीछे यहाँ आए पी जहाज एक्चुअल जहाज में उड़ने पर्चो एक्चुअल जहाज में उड़ा खेल इंस्ट्रक्टर पायलटसंग वहाँ सर्टेन आवर उड़ने पर्चो पच्चीस घंटा होगा बीस घंटा होगा आपने हिसाब से तो पर्टिकुलर कैंडिडेट में भर पड़ने कुरा इंस्ट्रक्टर सब उड़ी सके अब तब को अब मत सब ठा उड़ो अब तब अब तिमला मैं अथवा तब मैं को पायलट सब छोड़ पर्ने हो कोड़ने अथवा मैं चाहे म आईपीसंग उड़े तो भोलि लाइन कैप्टनसंग मैं उड़न पाँच तब लाइन पायलट को इंस्ट्रक्टर भाग अर्क एक तह भो अब हिसाब से पर्फर्मे अब हिसाब से अभी लाइन पायलटसंग अब तो लाइन पायलटसंग नएदि अब तो को पायलटसंग वहाँ छोड़ने पर्यदि अँला सेक्टर क्लियरेंस कर भद्रपुर विराटनगर नेपालगंज भैरवा धनगढ़ी अब यावत सेक्टर सब उड़े पी रिम्रो ये सेक्टर में तिमें राम गयो ये क्लियर भाषा कि ते पी वहाँ अरुणसंग उड़न पाँच न तो इंस्ट्रक्टरसंग उड़न पाँ हिजो को दिन में मैं बुझे अनुसार वहाँ को लास्ट फ्लाइट आज पोखरा चाहे क्लियरेंस होने दिन थी अगिलो दुईटा फ्लाइट वहाँ राम जहांसम लग् और थर्ड फ्लाइट वहाँ को अंतिम फ्लाइट भन न पोखरा क्लियरेंस को लगी गति बेला में यह ह्यूमन नेचर हो तब को भोलि जांच तब आज कति को टेन्सन हो स्ट्रेस स्ट्रेस डेफिनेटली हो डिग्री अफ स्ट्रेस कति लमो हो तब किपेयर हो तब को लेवल अफ नलेज क तब को प्रोफिशिय अब लेवल कति को भर पर्ने तब सब चीज राम भादा खेल तब को लेस स्ट्रेस तर तब को जहाँ कन्फ्यूजन यहाँ भी कन्फ्यूजन अलग कम हो तर प्रेसर तो हो तब जुक तब को डिस्टिंगसन लियाने भाई प्रेसर तो हो जहाँ तो जहाँ होनी तेस कारण वहाँ पर मैं जहाँस लग् हिजो को जांच हिजो को वहाँ तो फ्लाइट में वहाँ को टेस्ट थी वहाँ लेसर अगिल दिन देखि अलग तो प्रेसर तो हो भन्न भेन के सब लो तब तो ठावे तब मैं जो हुन्न भो अन्चुरल लगता कि मैं क्योंकि जांच होनी कसा खेला नट ए गेम है अब ये अब फन भी होने तो तो एक्जाम होदि वो फेल भोदि तो भोलि उसे फिर कति घंटा फिर उड़े पीछे फिर मत कर पाँच कि वहाँ आज म फेल भाई भोलि नहीं पाँच भैन तेस कारण अगिलो इंस्ट्रक्टर कसरी उड़ाई रखे वहाँ हेरा आप कंट्रोल कर सकने कंडीसन हो पार्ट में आँचु ते पीछे अगिलो रात देखि वहाँ लगे वहाँ के दुईटा फ्लाइट गए तो इसमें टेन्सन तो छे प्रेसर तो छे अभी ते लास्ट में दुईटा कुछ प्रे प्रे एट एंजाइटिस तब वहाँ से हिज बेल के देखिए प्रेसर से अलग ये कुछ कति नखा भी सकता हाई तर इट्स फैक्ट ते कारण मनु न मनु अपने ठाव में ते पीछे वहाँ के प्रेसर डेवलप अलग तो एंजाइटी भी ते पीछे वहाँ लर्क एक्साइटमेंट भी कि अब मैं सके तो मेरे पोखरा 
क्लियर होने वाले दो ठीक है मिक्स फीलिंग में वहाँ गए रहने वाला था यो कथित करा आरु इन्वेस्टिगेशन अथवा त्यो इस संबंधी जानकार हो लेकिन यो करा लाये चाहिए माइनर रिट्यूमर रख सके वहाँ ले फुल बने को जांच को टेक्निकल थियो की अपायलट क्या थियो की बने करा तर पायलट को मनोबिज्ञान तब मैं ग्राउंड वेट ठीक बैठ रही है ना वेदर ठीक बैठ रही है क्या करना तब मैं जून जहाज को कंट्रोल में बस इमान चली ठीक उन पर इन तो पायलट पायलट सी अब जस्ट ये जहाज उड़ाओ देख सकते हो तो ये मेंटली पनी प्रिपेयर हो सकते हो एक्जेक्टली तो इसका ना इज़ुको ठंग मत ये वो तो प्रेशर में गर्दहरी कि नहीं तो सोची तो चाह बिगना स्टाल बाढ़ जैसे सात तथा सबसे इजी वे थ्री जीरो राउंड थ्री जीरो उड़ा अब थ्री जीरो पची वाले पोखरा क्लियर तो गवर्नमेंट पर है बोली सदैं अंजु खतिवाड़ा लेते थ्री जीरो तो पाऊं देना उन्हें तो वन टू पनी जानू पर नहीं उनसे तो वन टू में तीन को से अन्य भोली तीन वाले वन टू में पनी गरम हो वन टू में से अब वन टू माने को ताली को तो आठ नहीं बने रहा बनी रहने वाले को सही आरे तीस माचे परीक्षण एक्चुअल प्लेन में परीक्षण करने हो रहा थियो ओ ओ कि ना बने तब इन्हें तब इन्हें बोली छोड़ दे हरी मेरी कहाँ छोड़ चुका � तब मैंने वन टू दिया अंदर तब मैं काठमांडू फर्क नहीं पानी उनसे तो तेरे पैसेंजर बोगेरा काठमांडू फर्क नहीं तो इसका अंदर वहाँ ले वन जंसु के रनवे में अपनी लैंडिंग करना से साक्षी का तो सिटी बनाऊं ना पाये बनाऊं पाये तो इसका अंदर विजिट टू एल्बम जान बो वन टू में जान बो वहाँ वहाँ जिन्दे प्रेशर हो रहा आपको कुछ ऐसे किस्से बने जहाँ वहाँ आरो आउन वो टर्न करने वो इस तरह घुमेरा आसन नहीं तेरे जांच आने टर्न करने वाला में वहाँ ले अली बर्ते टर्न करे ऐसे लाइक मलाई तो इस वजह अने फिरी ए बर्ते टर्न बो बने रह जांच फिरी उतर राइट तेरे लगे अने फिरी लेफ्ट त तो इसका नहीं तो ये वड़ा चीज़ तो अब तो बॉड हिट को पनी संभव ना उन्नो सक्षत है अथवा तो इस वजही तो शॉर्ट फाइनल में हमें एकदम ही क्रिटिकल्स फेज में उनसों की जहाँ इसको सब पे लैंडिंग गियर तोड़ लाई से उनसा फ्लैप्स और उनसा में स्पीड ब्रेकर और बनी उनसा अभी जस्ते जस्ते तो फ्लैप्स एकदम ही सेट वाला आउंसों तेज़ पर सब पे कुछ फीड वाला अब अब क्लियर टू लाइन हुए आप ही मंदर आउंसों तरह हिज़ को आवश्यकता तो देखी है ना कि हाँ सर यहाँ संगम आप फिर भी कुछ आने का दिन है सो दर्शन में आइडिया लाइन है पालो पाएगा सही उटा छोटू ब्रेक को ब्रेक पस्ती पुनः स्वागत है कार्यक्रम में स्वागत � विमान दुर्घटना का कारण निगरदा और ये समा उन सत्तर जनाको से सब फैला परिसर के कोबस्तार है को सब मने रबनिया को सके आप अंतर उसे अस्पताले सब दिन अलग डिलाई करे को मने राक्रोसित भाई को स्थिति बनी रहा है को सा आखिर नेपाल में विमान इति देरे दुर्घटना की न बॉय रहन सोन तो कहाँ मी चुकी रहेगा स ओम गुरु सर यहाँ लाई कार्यक्रम इस जब दिल्ली में पुनः स्वागत सा अब हमी अगर रनवे को विषय में कुरा करने गरी रहेगा थियो यहाँ ले बनु बाई को थियो अब पोखरा बीमारी सन्नो यहाँ बरखरे निर्माण बाई को बीमारी स्तर पनी को पायलट पनी ना बनु कैप्टन है बनु अंजु खाती उड़ा जस्ते से दूसरी चोटी को उड़ान एकदम ही छेती तो दुखद नहीं निम्ती है कुछ उन्हें सातरी जना कुछ सॉफ्ट फिलापा रही कुछ बहुत तरह जाना कि मृत्यु भाई सके को अब स्तार है कुछ अब ये रनवे को करा गरी रहा दासी याले अब पायलट पनी मेंटली पनी एकदम ही सही हूँ पर सा प्रेशर वाले फील करे रहा पो कि तो जो नया डा वीडियो मापन देखे को दियो प्लेन से एकदम ही इस तो इस तो बाहर गई रहा को दियो तो जो अलग तो पायलट को ऑन कंट्रोल बाहर रहो कि कि बाहर रहो ये ही बड़ा कंटिन्यू करना सुना आ मेरे आगे तो ही तेरे कुरा लाइसे आ आगे बने के कुरा ल 
हमें फाइनल भू कि जब रनवे तैं रनवेसंग अलाइन भाई तेल फाइनल फेज भूं हमी तो फाइनल फेज में हमी एकदम क्रिटिकल फेज हो तो कारण तैं हम लैंडिंग गियर डाउन कर लैंडिंग लाइटर अन कर सकते चीज सब कुछ भैस होनी वी आर जस्ट रेडी फर लैंडिंग भो हिस्सा में हम जंक जाने हो रहा कंटिन्ू करने हो रहा अब हिजो पोखरा में जो जो स्टेज में तो एकदम स्टेबल होने हो जहाज तो जहाज तो एकदम नहलिकन सर गए लैंड कर जहाँ कि बेला में जहाज ये यो यो भैर थे है मैं मैं तीन टाइप फैक्टर मैं भाई एटा चाहिए तो, तो पैले सुरू को बैंक अलग धे भो तेल करेक्शन करो ओवर करेक्शन भो ओवर करेक्शन करते ना सायद जहाज आउट अफ कंट्रोल भो कि रो क्यों जहाँ बैंक बढ़् तो बैंक बढ़ा बढ़ते संग संग के स्पीड घट है और स्पीड को लगी चाह अब जब स्पीड घटते जान रही एटिच्यूड मेन्टेन कर जहाँ स्टल भर खस्ने संभावना हो संभावना को कुछ हो दोसों कुछ तो क्रिटिकल फेज में अब बर्ड हिट भो कि भिशिनीटी में एकदम धे जा जा क्या बर्ड्स को एक्टिविटीज होगे अभी तस्त क्यो अलग प्रेसर छोड़ डैंग कि लगे अभी एक अतलिओ कि मानी अतल आउट अफ कंट्रोल भो कि भाई कुछ हो रर्क एटा कुछ के फ्लाइट जा कंट्रोल जाम भाई हो तब जो जहाज जो हम लोग जहाज में चलाने तो कंट्रोल कलम भले ये दाएं बाएं तल मत लाने कुछ हो तो कहीं जैम हो मेकानिकल फेलर भी होगा तर ते को अपने उपाय हमें चाहे ये ट्रेनिंग को अवधि में सीका यदि तब को तब टर्न कर देखि तब टर्न सको अब मैं जान भाई जान जान क्यों तो जैम भाई ये जो पोजिशन में जैम भाई ते पोजिशन में कंटिन्ू कर यदि तब रिकवर कर सकून भेन अब शायद तैं कि अथवा अर्क के होने स्ट्रेस को लेवल अलग तो बढ़ता भो त्रिज हो तब कंट्रोल सामि रहे यू आर फ्लाइंग बट यू आर नट फ्लाइंग एट अल यू डोट नो वर यू आर डुइंग तस्त हो कि फ्रिज ही होता बेला में तुरंत आपको उसको चीफ पायलट ने अथवा इंस्ट्रक्टर पायलट ने टेकओवर कर तीन चार वा कुछ हिजो को दुर्घटना में पायलट ने बस्ती से जुगाएर तैं खोज में अब प्लेन क्रैश होने किसिम को एटा दिमागम बस सकते थे मनस्थिति बस सकते थे कि धन बस्ती से जोगाए वाले प्रत्यक्षदर्शी बताई रखा तरप कस्त प्रवृत्ति प्लेन क्रैश भाई पाड़ी से पाइलट धेसो दोषी देखाइने कर अल्लेम को प्रतिवेदन में जति प्लेन क्रैश हो छानपीन समिति गठन हो समिति विभिन्न निष्कर्ष भी निल् तर ती निष्कर्ष कति को कार्यान्वयन हो या होते हैं तो एक ठाव में छाई यद्यपि धीरे जसो पाइलट लोषी देखाइने कर प्रवृत्ति कस्तो लग तब को दुईटा प्रश्न को महलो प्रश्न बस्ती जोगने भाई कुछ मेरा अगड़ी रनवे एज ए म पायलट को एटा प्रस्पेक्टिव मैं मैं लगे कुरा मेरा अगड़ी रनवे तैं देखी देखी रस दस पे पंद्रह देखि बीस सेकेंड मत बाकी देखि मेरे प्राओरिटी प्राओरिटी क्या जहाज तो मैं चलान सकु मेरे बस्ती जोगन भांदा नहीं के मेरे प्राओरिटी तो मत रनवे में गए लैंड करने प्राओरिटी होस कारण म बस्ती तीर जोगने पंद्रह बीस मिनट सेकेंड में वेस्ट करते हैं नहीं मसंग तीत टाइम छ मेरे जहाज मैं क्या मेन्युवर करने अथवा मैं हेन्डल कर सकने मेरे अब क्षमता अथवा परिस्थिति मीधे गए रेन रनवे में जांचु नि यहाँ तो भाषा जहाज तो उसे कंट्रोल कर ही सकता है आउट अफ कंट्रोल भैई जहाज जहाज का आउट अफ कंट्रोल भर यो भर ये डैंग भर अभी इस विंग तल गए गए खसिया त्या तो कंट्रोल भाई तो मैं बस्ती जोगाए भाव पारेट ने बस्ती जोगाए रनवे नया पड़े अलग है तो हो रनवे तो उसे अगड़ी देखी रहे तर मेन समस्या के जहाज ही कंट्रोल भैन कि रनवे में जानु पर्ने जहाज रनवे तीर गए न मेन कुरा नहीं हो तो रनवे भाग अगर ये नहीं भाग दिए लेफ्ट तीर भाग दिए कि जहाज ठीक है यह दुर्घटना होने क्रम तो जा अब कतिजेलसम अज भी जारी होने तो ठा छ यद्यपि में अल्लेम यह दुर्घटना न्यूनीकरण करना का निम्ति भैया उपाय यहाँ लो लगे अब व्यवस्थापन करना का निम्ति ब्लैक बक्स भाई 
जो ये ब्लैक बस में चाहिए दुर्घटना बीमार दुर्घटना बाई पर साड़ी से देर इस ऐसे इम्पोर्टेंट कुरान हैं उसे ये नहीं रहूं उनसा मानिए रमानी कुछ ये ब्लैक बस के बारे में अपन थोड़ी बताइए दूसरा ये ब्लैक बस बनी कुरे किसे बनी उड़ा टाइटनी बनी उड़ा मेटालिक चीज़ ली बने क्यों उनसा है ना इस वास्तव में यो इसको कलर चाहिए ता राते ही उनसा अथवा पिंक उनसा तर आयु ऐसा ही बंदा हरी चाहिए इसको भीतर को त्यो बॉक्स भीतर चाहिए अलग काल उनसा की इंदर पार तेल चाहिए ब्लैक बॉक्स त्यो प्लेन क्रैश बाय बन क्यों देना त्यो जी आ त्यो से त्यो समझ चाहिए योड़ा त्यो मेटालिक बाय गों तब इनको तो आगोल लागे रहा नहीं एकारा हजार सेंटीग्रेड बने कती तीस हजार तो ले टॉलरेट कर सा एक घंटा समलाई तर अब तब इनले अब 260 सेल्सियस सारे तब इनको तो आगो को बने देखिन तेले दस घंटा समय तेला तेला जलाऊं देना समुद्र में खासी बने 14,000 तला बाढ़ जन तब तब इनको ले सिग्नल दिन सकता � तेल्ले पनी लिमिटेड चीज़ और मधे दिन से की तमने तेल तेल्ले त्यो नहीं अब 100 परसेंट अब ये जगो जहाँ से को ब्लैक बॉक्स बैठा है बने त्यो छुलो त्यो आज बैठा है रात सांप इन समिति लाई पनी बुझाने मारे रहवाने को सा त्यो त्यो भाई को बैठा है को ठहमा आता तेल्ले त्यो इसले अब तेल्ले से ही � योड़ा सिंह पायलट हो, योड़ा सिंह ब्लैक बॉक्स हो, पायलट तो अब सदी ये तो क्रैश में गई आलस, अने ब्लैक बॉक्स नहीं हो, तो ब्लैक बॉक्स ले सही के समय तेरे पर नहीं हंड्रेड तो ना बनो, तर कई तीस मैक्सिमम ले सही अब रिलायबल इक्विपमेंट बने पर नहीं तेज़ हो, जहाँ समय अब हमरो यहाँ तमिले वहाँ ले घर में प्रयास करने भाग को होला पति सम्मा तरह कोई तो रिजल्ट आउने पड़े हो नहीं मैं लिखिए बोल सु मैं लिखिए घर ऐसे उस संग मतलब आये ना मेरे मेरे रिजल्ट क्यों थे बोलने पड़े सा नहीं तो इसका अन्य अब इज़ा का दिन वापनी कई उन दुर्घटना रूप आये आरातिस बारा ये इस तरही यो कम रतिस बारे से ही क्यों क्यों करेक्टिव मेजर्स हरू अपनाई हो वन है तो तो कहीं भी नहीं आमी का पब्लिक में तो कहीं भी नहीं आए ना कि ना वन है अब राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस मंसून है आमी अब तो तीस पची अब तो तो जानकारी तो हमले पाउनु परसेंट तो तो हमले पाए किसी नो वन है देखिन अब आपको मैं आमले मंसून � तेज़ को काम ही वही हो इन्वेस्टिगेट करने अतः तेज़ बारे में रिसोर्स करने तेज़ बारे में बोली भाई को खंडा में किए करने कसरी करने तो लाइक भाई को कंक्लुजन लाइक कसरी इम्प्लीमेंट करने अरे अब अब होने ना दिन लाइक किए करने पड़े रिसोर्स करने पड़े तेज़ तो लाइक चाहिए इम्प्लीमेंट करने पड़े एक्सेक्यूशि� तर हम प्राधिकरण ने एटा जहाज भड़ान कर सकने गरी निम बना यहां निम अलग एक किसम को अन्यूलता सीर्जना होने हो उन्हीं जहाज तो किसान तीन टा जहाज होने पर्ने वहाँ भून डोमेस्टिक इंटरनेशनल दुईटा बनाया और तेज मध्य में वहाँ अब तीन टा जहाज हुआ एटा जहाज मध्य उड़ाऊँ भाई अब तेरे तेरे तीन टे जहाज उड़ा पर्स भन्न सक अब किन्हें मैंने तीन टा जाद नौ नादे खेरी को घाटा तो वाला छंदी चाहता व्यापारी तो जैसे त्योलाई तो छंदी चाह अंतराप अब ये अब तब इन्हें तीन टे जाद उड़ाऊं ने सकने हालत में छाई चाहिए ना तो वो तो तो देरी कारण होने चाहिए फाइनेंशियल कंस्ट्रैंड उन्हें पड़ता तीन अनुसार मार्केट सही चाहिए ना हाँ अब अंते बाम संग समय एकदम ही छोड़ दो सां अंते बाम जस्ट अब आम ही प्लेन में यात्रा करता खेली हम लाई आपत कालिन द्वार माने रबन छुट्टे ही देखो उनसा संग संग ये टा बुक पनी राख देखो उनसा यूएस बाटस यूज़ पान में वसे माने रबन देखो उनसा आपत कालिन द्वार माने रबन पनी बानी इंसा तर हम लाई त्यां बाटा कसर इन्नीस का नहीं बने किसी में को कुने पनी ना तालिम दिए को साइली समा ना तेज � ना प्यारा सूट नहीं होने से त्याग भी तरह त्याग बट आप अत्याल इन द्वारा तस्ता और निश्चित करने को सारी तो तो कितनी आइडिया साइन है नहीं ये विषय में ऐसे बाविसे में के जानकारी मुलाक के तालिम प्राप्त के गवर्नमेंट सकी नहीं होगी ये विषय में क्या बनने से हैं ये त्यों से योर आज किस समय सेफ्टी मेजर्स होते हो 
सेफ्टी अब इवैक्युएशन को योड़ा को लागी योड़ा इंस्ट्रक्शन होती हुई रिटेन अब थोड़े थोड़े जांच और मतलब कि उन्हें कहीं से लाइव नहीं तब ने डेमोस्ट्रेट कर सा कोनी में कुने में से अब स्क्रीन में तो लोग देखा होंगे कसरी तब ने यूज़ करनी बनी पूरा से जस्तो आम्रो डोमेस्टिक में चाहिए कि उन्हें सॉर्ट सेक्टर होने जस्तो अब यहाँ ना भारतुर गए 18 मिनट में उनसा है ना सॉर्ट सेक्टर बाय पनी दुर्घटना था बाय आंसा नहीं तेस्ला कार्पेंट डूडू पोखरा को तीन आवर को थी औरा तर तरक्की से बने तेस्ला ऐसे ही तब ने बने बने फेरेस्ट और तेस्तो कीप नहीं होना ऑन द एयर कीप नहीं करना सकते ना इन केस अब क्रैश बाय को ठाउ मा अतः बाब फोर्स लैंडिंग बाय को ठाउ मा तब ये गए र चाउर मा आन दिन बहुत इस पे जितने हमारे कसरी कर पानी मा खसी अतः कसरी में गए बने ऐसे ही कसरी निशिन बने तब ये हवा मा तो तब ने गरी सक नो ना कि न हवा म तेजको लागी सही तबे ने भनवागी वड़ा तो ठीक पूरा हो कि नहीं तेरे ताकरी तबे ने देखनी बात है ना कौशल यूज़ करनी हो तेरे इमरजेंसी रोका सा छह तेरा तो कौशल खोल सा बने तीन तेरे सा तेरे वड़ा सही शायद अब 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 तो एकदम राम रूप प्रश्न उठाऊँ बो शायद अब कौशल ये अब सिविल एविशन हाँ यहाँ को यो महत्वपूर्ण समय र संवाद का लगी यहाँ लाइ धेरे धेरे दाने बाद थैंक यू मलाई पनी यो आवा इस यो आपने डेमो बोला उन्हें बो मेरे मेरे जाने का दूसरा कुरान रोल लाइ मेरे प्रस्तुत करने मौका दीने बो इसको लाइ धन्यवाद हाँ थैंक यू दुष्प्रिंद वाउंट हो पूर्व बरिस्ट कैप्टन ओम गुरुम वालेस वहाँ तीन दशक बंदा बड़ी समय लगभग व्यतीत करने वाले को सा रा वाले अजय समा का जसरी पर यहाँ वाइफ क्षेत्र में वाले काम करने वाले वाले बोगे का बोगा यार वाले वहाँ को एक्सपीरियंस को आधार में से नेपाल में अजय समा को जो जहाज दूर का टाउन का मुख्य कारण है रा बाबी से में क्या कस्टम पाया रा अपनाना सक